요새 많이 나와 있는 미나리 가지고 미나리 봄김치를 좀 담아 볼게요. 미나리는 보통 요새 많이 나와 있는 게막 잎도 막 무성하고 길기 길이도 굉장히 길고 막 이렇잖아요. 네. 그래서 요 미나리 준비하시는데 미나리는 흐르는 물에 조금 깨끗하게 씻은 다음에 요걸 준비하시면 되는데 흐르는 물에 깨끗하게 씻어도 어머님들이 걱정하는 부분이 있어요. 미나리에 혹시 다른 이물질이 있지 않을까. 거머리라든지. 그렇죠. 요새는 뭐 워낙 깨끗한 데서 하, 하다 보니까 는 거머리가 없긴 하는데 자 물을 이렇게 좀 준비를 합니다. 네. 물을 준비해서 요게 지금 식초예요. 식초. 음. 깨끗하게 씻은 미나리를 물 준비해서 식초를 이렇게 준비를 하세요. 그리고 식초를 탄 다음에 미나리를 이렇게 담가요. 음. 이렇게. 식초에 한번 더. 네, 담가요. 미나리 저렇게 씻어야지 잘 깨끗하게 씻긴다. 네. 거예요. 그래서 담그는데 이거 어느 정도 담가 놓냐면 한 20분에서 한 30분 정도만 담아 놓으시면 굉장히 미나리가 훨씬 더 싱그럽고 훨씬 더 식감이 좋게 이게 만들어지거든요. 그래서 이거 네. 준비를 해 놓으시면 되겠어요. 이렇게 해서 음. 꼭. 한 20분에서 30분 정도 담가 놓고 그 다음에 건져서 이제 미나리 김치를 담으시면 됩니다. 이 과정을 꼭 하셔야 여러분들이 원하시는 미나리의 식감과 맛있는 향도 같이 느끼실 수가 있어요. 자, 그랬으면 저는 이 미나리 김치에는 꼭 이게 들어가야 된다고 생각해요. 왜냐하면 지금 미나리가 한 한창 맛있잖아요. 네. 근데 지금 미나리가 가장 잘 어울리는 게 바로 무인데요. 무도 바로 월동무예요. 월동무 요새 밖에 나가면 아, 한개 저는 1,500원씩 샀는데 음. 뭐 동네마다 다를지 모르겠지만 이렇게 해서 요거를 이렇게 채를 썰어서 너무 가늘게 채 썰면 미나리 속에서 없어져요. 그러니까 살짝 입자가 좀 있게끔 채 썰어주세요. 네. 아, 이렇게 부드럽게 썰리네. <웃음> 장인의 이제 아. 칼질이라고요. 네. 자, 이렇게 해서 이렇게 준비를 다 했어요. 자, 그랬으면 이것도 이제 좀 담가줘야 되겠죠. 담가서 절임을 좀 해야 되는데 이것도 이렇게 딱 100g만 들어가면 돼요. 이게 네. 더 많이 차, 들어가면 <웃음> 저게 쉬워 보여도 안 쉬워요. 네. 이게 더 많이 들어가면 어, 무와 미나리가 주객이 전도가 되기 때문에 어, 미나리에 한 5분의 1 정도 100g만 100g. 딱 넣으세요. 음. 그리고 소금으로 절임을 해주시면 돼요. 바로 이렇게. 버무려서 절임을 해놓으면 음. 어느 정도 절임하면 되냐 한 1시간 정도만 절임하시면 돼요. 네. 그러면 훨씬 더이 어, 미나리가 어, 이 무에 의해서 굉장히 싱그럽고 아주 맛 깔스럽게 만들어지죠. 자, 이제 이렇게 준비가 됐으면 여기에 들어가는 또 채소들이 있잖아요. 양파 곱게 채 썰어서 준비해 놓으시고요. 그 다음에 쪽파는 1cm 정도로 썰어서 이렇게만 준비를 해 놓으세요. 자, 그랬으면 이제 양념장을 만들 일만 남았어요. 자, 그랬으면 제가 미리 이렇게 아침에 와서 미나리를 깨끗하게 물에다 담갔어요. 네. 보세요. 아까 이렇게 담가 놨던 거랑 지금 제가 담가서 건져놨던 거랑 어. 좀 다르죠. 네. 네, 훨씬 그리고 초록이 훨씬 더 싱그럽잖아요. 자, 이렇게 이제 준비가 다 됐어요. 그랬으면 미나리를 이제 넣으면 되는데 우리가 보통 이제 미나리 한단 산다 그러면 잎까지 무성하게 있잖아요. 음. 근데 미나리 김치에 미나리 잎을 너무 많이 넣으면 이게 겉절이식으로 바로 먹는 김치이기 때문에 사그러져요. 왜냐하면 잎이 너무 많아서 아. 그리고 수분도 많이 생기거든요. 그래서 잎 있는 부분은 잘라서 저 같은 경우에는 끓는 물에 살짝 데쳐서 초고추장에 조물조물 묻혀서 참기름 한 방울 똑 떨어뜨리고 뜨거운 밥에 비벼 먹거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 해 드셔도 되고요. 네. 아니면 은 요새 우럭이 좀 많이 나와 있는데 우럭 매운탕이라든지 이렇게 맑은탕 할때 네. 미나리 이파리 듬뿍 넣고 음. 향으로 잡수셔도 굉장히 좋죠. 이렇게 활용하시고 저는 이렇게 줄기부터 딱 미나리 잎 시작하는 부분까지만 준비를 했어요. 네. 자 그럼 요거를 이제 썰어주는데 몇 센치로 썰느냐 보통 7cm에서 8cm로 길게 길게 썹니다. 왜냐하면 미나리가 너무 작게 썰면 은 미나리가 돌아다녀요. 그래서 이렇게 약간 실내지 8cm로 굵게 썰어줘요. 이렇게. 어, 이렇게 굵어도 미나리가 간이 다 베일까요? 네, 충분하게 다 베입니다. 네. 미나리가 주인공이니까 좀 그렇죠. 큼직큼직하게 네, 썰어도 될것 같아요. 
오늘은 조연으로만 출연했던 이 미나리가 이제 응. 주연으로 주연이... 꽤 찼어요. 네, 많이 성장했어요. 그럼... 복국 먹을 때 미나리 이렇게 올려서. 자, 아, 이렇게 끝나죠. 그렇죠. 네. 이렇게 해서 이제 준비가 다 됐어요. 자, 준비가 다 됐으면 이제 여기에다가 어, 넣어야 될 것들이 있잖아요. 제가 아까 음, 무채 절여놨었잖아요. 그쵸? 네. 지금은 아직 이렇게 생방송 중이라 지금 불과 제가 한지 2, 3분밖에 안 돼서 무채를 짜서 넣을 수는 없고 미리 이렇게 짜왔어요. 요거를 이렇게 넣으세요. 네. 한 시간 정도 지나. 그쵸? 꼬들꼬들해졌죠? 여기에다가 이제 양파도 넣어주세요. 여기도 양파가 들어가고 김치니까. 네. 그리고 여기다 쪽파도 넣어주세요. 쪽파도. 자, 이렇게 다 됐으면 이 와중에 우리가 해야 될게 있어요. 바로 뭐냐. 제가 오늘 여러분들한테 이 미나리 이 봄김치를 어디에 먹게 할 거냐 하면요. 밥이 아니고 삼겹살에 드시게 할 거예요. 어. 와우. 오늘 여기서 삼겹살 해요? 삼겹살이요? 네. 준비해 주셨구나. <웃음> 삼겹살을 준비를 했어요. 그래서 삼겹살을 애벌로 구워놨는데 요거를 조금만 더 구워서 같이 드시게 할 거예요. 아, 자, 그랬으면 이제 양념장을 넣어야 되잖아요. 근데 저는 아예 양념장을 버무릴 볼에다가 같이 넣을 거예요. 그래서 빠르게 준비할 거예요. 일단 고춧가루가 들어가는데 이 고춧가루를 불려야지 양념이 잘 배이니까 다시마 우린 물. 아, 이번에도. 2분의 1 컵만 넣으세요. 어. 2분의 1 컵만 음. 이렇게. 그리고 멸치 액젓만 네. 들어가요, 이번에는. 네. 왜냐하면 새우젓보다는 멸치 액젓만 들어가는 게 미나리하고 훨씬 더 궁합이 잘 맞아요. 아, 그래요? 그리고 매실청이 들어갑니다. 음. 단맛도 좀 내주고. 네. 그래서 이거를 잘 섞어줍니다, 이렇게. 섞어요. 아 어. 좀 불려주세요. 네. 앞서 청상추는 하나하나 이렇게 발랐다며. 네. 이번에는, 이번에는 그냥 버무릴 한 거예요. 거죠. 음. 네. 자 이렇게. 그래서 약간 음, 이제 불린 상태에서 고춧가루가 빨갛게 일어나면 여기에다가 이제 다진 마늘 그리고 다진 생강 그리고 여기에 황설탕이 좀 들어가요. 어, 왜 황설탕이에요? 네, 왜냐하면 흰설탕보다는 황설탕이 단맛에 뚜렷한 맛을 조금 적게 하니까 음. 미나리의 아. 향을 살려주기 위해서 일부러 황설탕을 제가 설득했어요. 네. 이렇게 해서 잘 섞어주세요. 저 삼겹살이 불 들어왔어요? <웃음> 아, 네. 우리 이지영 선생님은 지금 그쪽이 더 지금 시... <웃음> 신경이 많이 쓰이는 것 같습니다, 지금. <웃음> 아니, 아직 식소리가 안 나서. <웃음> 한번 보러 또 가시잖아요. 체크 하시죠. 아니에요. 충분하게 지금. 아, 고기에는 진심이라서. <웃음> 자, 이렇게 다 됐으면 이제 여기에다가 간을 맞춰야 되는데요. 요거는 2분의 1큰 술만 소금 넣습니다. 아. 이것도 제가 네번 해봤기 때문에 딱 맞아요. 아, 네. 이것도 네번 해보셨어요? 음. 확실한 레시피입니다. 네. 네. 이렇게 해서 잘 섞어주세요. 그리고 여기에 통깨는 나중에 넣을 거예요. 나중에. 자, 그런 다음에는 여기에다가 이제 버무려요. 음. 오. 넣고 버무려 <웃음> 주겠다. 이렇게. 어머나. 확실히 김치 하는 느낌이 또확 나네요. 그쵸? 이렇게 네. 보니까. 네. 버무려 주세요. 푸르푸르한 봄의 양념이 묻습니다. 지금. 아, 맛있겠다. 이 미나리는 조금 수분기가. 담아 놓고 나면 생기기 때문에 지금은 수분기가 좀 없어서 조금 뻣뻣한 기운은 있어요. 근데 그래도 이렇게 버무려서 만드셔야지 이게 네. 아주 맛있어요. 저게 아까 말씀하신 대로 진짜 보거집의 그 미나리 그게 참더잘 어울리는 것 같아요. 그렇죠. 아. 자, 이렇게 지금 다 버무렸으면 여기에다가 통깨 하나만 뻗어 네. 뿌려주세요. 이렇게. 음. 마무리로. 네, 마무리, 마무리 통깨 들어갈 때쯤에 또 삼겹살 소리가 이제 싹 나네요. 또. 아, 나네 나. 이렇게 버무려 주세요. 어때요? 어, 너무, 너무 좋아요. 너무 기대돼요. 맛있겠죠? 네. 네. 자, 그랬으면 이제 이 미나리도 다 만들어졌으니까 우리가 해야 될게 뭐냐 바로 삼겹살을 구워 오면 돼요. 네네. 네. 삼겹살과 미나리는 그러니까. 궁합이 음. 우리가 다 알고 있잖아요. 같이 구워 먹어도 네. 맛있고. 요즘에 다... 미나리 삼겹살집이 막 생기더라고요. 많아요. 꽤 많이 늘어났어요. 옛날에 곱창집에 그랬었는데 이제 삼겹살에도. 예. 음. 이렇게 해서 
어, 삼겹살이 이제 예. 구워지고 있어요. 네. 싹다 주시면 될것 같습니다. 어, 접시에다가 미나리를 한껏 이렇게 좀 담아요. 음. 이렇게 음. 아이, 담아주세요. 방송 시간이 2분 20초 남았어요. 못 먹을까 봐. <웃음> 선생님 이거 덩어리로 그냥 주시죠? 삼겹살. <웃음> 그럴 수는 없어요. 자, 그랬으면 이게 삼겹살 지금 뭐다 됐으니까 네네네. 바로 가서. 이럴 때는 편성 시간이 아쉽더라고. 그렇죠. 먹을 시간이 조금 더 충분했다면 좋았을 텐데. 아이고. 이렇게 딱 구워주세요. 네. 막 8시 36분이 됐습니다. 네. 네. 아까 는 37분 50초에 아이고, 끝내야 됩니다. 어우 좋다. 아 좋다. 맛있겠다. 네 됐습니다. 자 이렇게 해서 많이 담아주세요 많이. 예. 그래서 아, 이거랑 같이 이렇게 싸드세요. 네네네. 좋은 뭐. 근데 아, 저 네. 삼겹살은 외국인들이 와서 저 먹어도 정말 반하더라고요. 네 맛있죠? 맞아요. 우리가 아무리 막 네. 맛있고 좋은 소고기 음. 먹어도 저는 결국에는 저 삼겹살이 저거야, 저거. 드시고 계십시오. 네, 네. 고맙습니다. 네. 이야, 자, 이렇게 이야, 아침에 먹어도 뭐. 네. 감사합니다. 삼겹살이랑 그 위에다 미나리 얹어서 네. 같이 먹어요. 미나리랑 같이 버무려서 어, 접주시면 아, 정말 이거. 맛있게 드실 수가 있습니다. 아, 잘 어울리는구나. 이 미나리랑 요즘 삼겹살이 미나리가 이렇게 야들야들한 거예요. 네, 네. 음, 음, 삼겹살의 미나리 향. 와. 음. 지금 딱 제철이기 때문에 미나리가 향도 좋고요. 아. 식감도 굉장히 좋거든요. 음. 그래서 이렇게 음. 미나리 봉김치를 만들어서 갖가지로 여러분들이 쓰일 수가 있는데 잔치국수 위에 올리셔도 좋고요. 그냥 뜨거운 밥에 비벼 만드셔도 음. 좋고요. 음. 아니면 요새 비빔밥들 나물 비빔밥 많이 드시죠. 가운데 미나리 김치 하나 딱 소복하게 올려서 버무려 잡수셔도 굉장히 맛있게 드실 수가 있습니다. 음. 야, 삼겹살에 약간 기름진 거를 미나리가 싹 잡아주죠. 싹 잡아주면서 향으로 싹 잡아줘. 네. 음. 입안이 막 향긋해져요. 네. 음. 너무 맛있어요. 다음 주 얘기하고 마무리 해야 되겠다. 네. 다음 주에는 뭐 하죠? 다음 주에는요. 저희가 다음 주에는 어, 잠깐 쉰다고 제가 들었거든요. 아, 그 아니, 다음 주도 궁금하네요. 네, 그 다음 주에는요. 우리가 무침 요리 제가 한번 준비를 하려고 합니다. 아주 게 맛있게 무쳐서 한끼한 한 상으로 차려내는 무침 요리 어떤 것이 있는지 기대 많이 해주시기 바랍니다. 네, 선생님 오늘도 고맙습니다. 네, 고맙습니다.